Welcome to all Angel TV viewers who are watching this program. Today we will continue with the next level of our episode series Prepare to Meet the End Times. Приветствую всех телезрителей телеканала Angel TV. Сегодня мы продолжаем нашу серию программ Приготовьтесь встретить последнее время. The topic of today's message is called The blessedness of our union with Christ. Наша сегодняшняя тема — это благословение единства во Христе. It is actually our experience between the Lord and us. На самом деле, это наш опыт отношений с Господом. Outcome of this union is our fruit unto God. И результат этого союза — это наш плод перед Господом. If I were to ask you, are you satisfied with your life? Если я задам вам вопрос, а вы довольны своей жизнью? Most response will be, it could be better, it is lousy, it is terrible, or no. Большинство ответов было бы, могло быть и лучше, не очень, она ужасна. Very seldom, The someone says, I am satisfied. Очень редко люди говорят, я доволен. There is no real satisfaction unless we have found the key to enter into God's rest. Если у нас нет ключа, как войти в Божий покой, то мы не можем быть довольны. As we enter into His rest, we also will experience His unspeakable joy. Когда мы войдем в Его покой, то тогда мы сможем пережить его особенную радость. There are not many of the Lord's people who constantly experience the blessed union with Christ. Очень мало верующих постоянно переживают благословение единства во Христе. They know not the rest, neither the joy of abiding in Christ, nor how to attain it. Nor why it is not theirs. Они не имеют ни покоя, ни радости пребывания во Христе и не знают, как этого достичь. There is a love experience stronger, greater that we can experience with the Lord than what we already have. Есть больший, более глубокий и более сильный опыт переживания, который мы можем иметь с Богом. We need to take the right place before the Lord. And he will gladly satisfy our deepest longing to meet him and supply our every need. Нам нужно занять правильное место перед Богом, и тогда Он удовлетворит нашу потребность общения с Ним и покроет все наши нужды. There are things inside all of us that make us hesitate to give ourselves entirely up to the Lord. В каждом из нас есть определенные сомнения, которые не позволяют нам полностью отдать себя Богу. The real secret of a satisfied life lies in our surrendered will to God. Секрет довольства своей жизнью – это подчинение своей воле Господу. I want to share with you some practical things we can do to get into that rightful place with the Lord. Я хочу с вами поделиться практическими советами, как войти в это правильное место перед Господом. First, practicing taking up our cross and dying to self daily. Первое. Ежедневно бери свой крест и умирай для себя. Let us look at Luke chapter 9, verse 23, and I read. Then he said to them all, If anyone desires to come after me, Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Давайте откроем Луки 9, 23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. My dear brothers and sisters, there will be challenges in your life that you will have to confront as part of picking up that cross 
Дорогие братья и сестры, в вашей жизни будут вызовы, вы с ними столкнетесь, когда вы каждый день будете брать его крест. Второй пункт. Нужно взять свою всю боль, предательство и отдать ему как жертву любви. Когда нам причинили боль, мы часто хотим, чтобы этому человеку тоже было так же больно, как и нам. Но Слово Божье говорит, что нам нужно молиться о таких людях. И что мы не должны их судить. Каждый из нас сталкивается с этим вызовом. Но наша тенденция – бежать от таких людей. Но Бог говорит нам, молись о них. Когда мы будем о них молиться, они также переживут Божью любовь в своей жизни. Возможно, для тебя это сейчас звучит как невозможное. Because you know how some People can be so evil towards you. Потому что ты знаешь, насколько жестоки с тобой были некоторые люди. Но Бог справедливый судья, и Он будет иметь дело со всеми теми, кто нас ранил. Третий пункт, который нам нужно практиковать, это любить Господа Бога больше, чем себя. Когда в нашей жизни есть партнер, который любит Господа больше, чем кого-либо, этот человек будет тебя любить также любовью Божьей. Все фрукты Спирита Will be manifested towards you. Все плоды Духа будут проявляться и в отношении тебя. Ничто не может сравниться с любовью Божьей в отношении нас. Четвертый практический совет – Ищите прежде всего Царство Божьего и Его праведности каждый день. Let us read the book of Matthew, chapter 6, verse 33, and I read. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Давайте откроем Матфея 6, 33 стих. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. God encourages us. To seek him first, above all things. Бог говорит нам, ищите прежде всего Его, прежде всего. Поэтому, когда мы с утра встаем, посвяти какое-то время Господу. И точно так же вечером, перед тем, как идти спать, Проведи какое-то время с Богом, помолись с Ним, пообщайся. И в течение дня, когда ты будешь сталкиваться с разными обстоятельствами, спрашивай у Бога решение, какова Его совершенная воля в этих обстоятельствах. Это дисциплина, A way of life in the spirit. На самом деле, это наша духовная дисциплина. Давайте теперь посмотрим на пятый практический совет. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души свои даже до смерти. Мы читаем об этом в Откровении 12 глава 11 стих. В книге Откровения, когда Господь говорит к семи церквям, 
to overcome. Он подчеркивает, что мы должны победить. He says, if you overcome this, он говорит, если вы это одолеете, you will receive this. вы получите это. So God is encouraging us to overcome everything that the enemy throws at us. Бог воодушевляет нас одолеть все то, что враг направляет против нас. Overcoming is not running away from the problem. Преодоление это не означает убежать от проблемы. Overcoming is taking courage and knowing that God is with us. Одолеть это значит собраться и знать, что Бог с нами. And to confront the enemy with victory. И столкнуться с врагом и победить его. The sixth practical thing that we can do is this. Шестой практический совет. Learn like Paul to be content in all circumstances, being able to give thanks no matter what. Научитесь как Павел быть благодарным во всех обстоятельствах, независимо от того, что происходит. When we go through hardship, there is a tendency for us to murmur. Когда мы проходим через трудное время, у нас есть тенденция бубнить. But the Lord is encouraging us, like Paul, to be satisfied. Но Бог вдохновляет нас быть такими же довольными, как Павел. To be content, even though we're going through trials. Быть довольными, даже если мы проходим через испытания. When we go through trials, actually God is teaching us something. Даже когда мы проходим через испытания, Бог нас чему-то учит. The quicker you ask God, Lord, teach me what I have to learn. Чем быстрее ты спросишь Бога, Бог, чему я должен научиться, научи меня. And thank Him for what you are going through. И поблагодаришь Его за то, через что ты проходишь. I know it is difficult to do this, but God requires us to do this. Я знаю, это трудно сделать, но Бог от нас этого ожидает. The seventh practical thing that we can do is this. Седьмой практический совет. Trusting in the Lord's promise to be with us always, even to the ends of the world, and to never, never leave or forsake us. Верь в Божье обещание, что Он никогда, никогда не оставит и не покинет нас даже до конца времен. When you go for trials, it is a good time to look at the scriptures of God. Когда ты проходишь через испытания, это хорошее время, чтобы углубиться в Слово. And look at all the promises He has given us to overcome. И посмотреть на все эти обещания, где Он сказал, что мы одолеем. Write down the scriptures and declare them aloud in your life. Запишите эти стихи и провозглашайте их. As you declare them and believe with your heart and with your mind, и когда ты будешь провозглашать и в своем сердце, и в своем разуме верить, there will be an activation in your life. Of the promise of God. Тогда это Божье обещание активируется в твоей жизни. My dear brothers and sisters, we have come to an end of this episode. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. We will continue with this subject matter the next episode. Мы продолжим эту тему на следующей программе. I want to lead you now in prayer. Just close your eyes and let me lead you in prayer. Я хочу сейчас повести вас молитве. Давайте просто закроем глаза. И будем следовать за мной. Dear Heavenly Father, I present to you right now all the viewers who are watching this program. Дорогой Отец Небесный, я приношу к Тебе сейчас всех наших телезрителей. Release your grace so that they can understand how to enter into the blessedness of our union with Christ. Высвободи Твою благодать, чтобы они поняли, как войти в единство со Христом. They have a desire that their life will be better in relationship with you. Они хотят, чтобы их жизнь стала лучше в отношениях с тобой. In Jesus name I pray. Amen. Во имя Иисуса. Аминь. My dear brothers and sisters, we look forward to seeing you again in the next episode. But until then, God bless you all. Amen. Дорогие братья и сёстры, будем рады вас видеть на нашей следующей программе. Бог да благословит вас. Аминь.